Հայն այմ նշել են ազատության որը, որը սկսել են տոնել 2004 թվականից իպատիվ երկրում սկի զբարաս նարնջագույն հեղափոխության։ Հեղափոխության առաջամարդիկ և նախին վարճապետ յուլատ Հանրավակ է թահիր հարապարակում արդեն 32 մարդ է զովել։ Չնայաս դրան երկրի հրազմական խորորդի դեմ բողոքող տասնյակ հազարավոր եգիպտացիներ հարապարակի չեն հերանում։ Նրանց չանդարտեցրեց անգամ զինվորականների խոստումը, նախագահական ընտրություններ նարագասնելու վերաբերյալ։ Սուցարաները պահանջում են ռազմական իշխանության ղերկավար վեր Մարշալ Հուսեին տանտահույի անապա խրաժարականը։ Մարդիկ դրժգում են, Եվրահանձնաժողովը դեղին կարտ է ծույստվել բյուջետային կարկապահության հետ խնդիրներ ունեցող եվս հինգի երկրի, դրանք են բելգյան, լեաստանը, հունգարյան, կիպրոսը և մալթան։ Եվրահանձնաժողով նակնկալում � Իս դրա համար եվրա հանձնաժողովին նոր լիազորություններ են պետք, որոնք նրան հնարավորություն կտան շտկումներ կատարել խնդրահարույց երկրների բիջեների նախագծերում։ Հուսաստանի նախագն այսօր մի քանի հայտարարություններ արել կապած Եվրոպայում հակահարդ իրային պաշպանության համակարքեր տեղակայելու միացյալ նարգների ծրագրի հետ։ Մետվեզև մասնավրաբարան կծել է, որ եթե միացյալ նարգներ � շրջաններում հրդիրների և հակահարդիրային պաշպանության այլ տարերի հնարավոր տեղակայման։ Իշեսնենք որ ռազմավարական և հարցակողական սպարազինությունների մասին նոր համաձայնագիրը միացյալ նահանների և Հուսաստանի համար։ Միացալ նանգներ հարավային կորե ազատ արևտրային գոտի բացելու վերաբերալ նախորեին ստորագրված համաձայնագիրը դրժգողության մեծ ալիք է բարձացել հարավ կորիական խորորդարանում։ Հատկապես բուրնեն արձագանքել ընդիմությունը։ Կերեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգյաների բնագավարում իրականացած ծրագրեր նպաստելու են մեր երկրի ինթանուր տնդեսության առաջ ընթացին, համոզված են այդ ոլորդում կորպորատի սոցիալական պատասխանատվության � Այթի ոլորդում մեր դրման համար Հայաստանի նախագայի մրցանակը մեր երկիր է բերել բնագավարի հայտնի դեմքերին, բրեք բարետին և Ստիվ ոզնյակին։ Միկրո էլեկտրոնիկայի միջազգային ոլիմպիադայում իրենց ուժերն են չապել միացյալ նահանգների, Հուսաստանի, հնկաստանի և այլ երկների մասնագետներ։ Ոլորդի լավագույն մենեջեր մրցանակի նախաձերնությունը հնարավ
կիչքումար չենք հատկացրել այս ամենը իրականացնելու համար այս տարի մոտավորապես 100 միլիոն դրամի մասին է խոսքը դա որոշ տոկոսկը կազմի մեր կորպորատիվ սոցիալական բազաթանալության հսկաբուջեից որ մենք հատկացրել ենք այսպիսի ծրագրեր իրականացնելու եւ զարգացնելու որը գտանի ավելի զարգացման եւ մրցունակ դարձնելու ICT ոլորտը մեր հիմնական նպատակը երկրում տեղեկատվական հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների զարգացումն է եւ մենք վստահ ենք որ այս տեխնոլոգիաների զարգացումը կբերեն երկրի տնտեսության զարգացմանը եւ կարևորագույն նպատակներից մեկը նաեւ այն է որ պիսի մենք մեր տաղանդաշատ երիտասարդներին պատանիներին խրախուսենք որ պիսի նրանք իրենց ապագան կապեն մեր երկրի հետ Արմավիա ավիաընկերությունը չեխական ավիաուղիների ձեռք է բերել Boeing 737 500 մակնիշի ինքնաթիր, որն արդեն վայրեջք է կատարել զվարտնոց օտանավակայանում։ Արմավիա սեփական աթեր Միխայել Բաղդասարովն ասել է, թե ավիաընկերությունը թանկարժեք ինքնաթիրներն այսօրեւ կփոխարինի ավելի եժան ինքնաթիրներով, որոնք նրա համոզմամբ իրենց որակով ու անվտանգությամբ չեն զիջում։ Ավիաընկերության այդ որոշումը սակայն Միխայել Բաղդասարովի խոսքով չի ազդի ավիատոմսերի գնի վրա։ Եժան Տոմսեր բերելու նախապայման է Վարլանյութի եժանացումը նաև Սվարտնոց օդանավակայանի սպասարկման սակագնի իջեցումը ասել են։ Անդրադառնալով Արմավիայի Սվարտնոց օդանավակայանին ունեցած պարտքերին Բաղդասարովն ասել է որ ավիաընկերությունը մինչև տարեվեր դրանք ամբողջությամբ կմարի։ Ինքնաթիրը նորմալ գումարով են ձեռք բերել, սա կոմերցիոն գաղտնիք է, չենք հրապարակում, որովհետև այդ ընկերությունն իր ինքնաթիրը հնարավոր է ոմանց ավելի թանկնով է վաճառում, ոմանց էլ ավելի եժան։ Մեր ամենա թանկը չէ եւ 110 տեղանոց հարմարավետ Boeing է։ 84 տարեկանում կյանքից հեռացել է փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, գիտության վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Հրան Թակոպյանը։ Գիտնականը Սպյուրգի նախարար Հրան Թակոպյանի հայրն է։ Հրան Թակոպյանի հոգեանգիստը տեղի կունենա վաղը ժամը 18-ին Երևանի Սուրբովանես եկեղեցում։ Վերջին հրաժեշտը նոեմբերի 25-ին ժամը 11-ին Գավարի Պետական համալսարանում։ Ուղարկավորությունը տեղի կունենա նոեմբերի 25-ին ժամը 13-ին Գեղարկունի Սարուխան Գյուղում։ Արգենտինացի 24 ամյա ֆուտբոլիստ Լեոնել Մեսին կարող է հրճակվել տարվա մարտ։ Թայլանդեսի այս տարվա հարցումներով նա արդեն 53000 կողմ քվե է ստացել։ Տարվա հակահերոսի տիտղոսին հավաքնում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Թայիպ Էրդողանը։ Նա այս պահի դրությամբ առաջատարն է դեմ քվեների քանակով։ Էրդողանի թեկնածությունը դեմ է քվեարկել մոտ 40000 ընթերցող։ Ամերիկայի լրատվական միջոցներն օգտվելով արդեն զիմել են իրենց ընթերցողներին Թայլանդեսի կայքն այցելելով Էրդողանի դեմ քվերներն ավելացնելու կոչով։ Իսկ Մեսի հետ առաջին հորիզոնականի համար մրցակցողների թվում են Բարակ Օբաման, Ստիվ Ջոբսը, Հիլերի Քլինթոնը, Քիմ Քարդաշյանը, 24-րդ հորիզոնականում է հարևանություն անելով Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի եւ միացյալ նահանգների նախագահի թեկնածու Միտ Ռոմնիի հետ։ Ի դեպ Մեսին Մեսին մենք կտեսնենք առաջին երեկոյան եթերում չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի Միլան Բարսելոնա հանդիպմանը որը ցուցադրվի հանդրայինի եթերում 20-30 անց 30 նույն ժամին Համլետ Մխիտարյանի խաղին առաջարկում եմ հետևել շողակաթով Շախտյոր Պորտո խաղի ժամանակ Այսքանը ես ես հաջեր չեմ տալիս մենք դեռ կհանդիպենք հարցազրույցում Բարի երեկո։ Երեկ եւ այսօր լրացել է համապատասխանաբար ուկրաինական վարթագույն եւ վրացական վարթերի հեղափոխությունների հերթական տարեդարձը կամ տարելիցը։ Ընկալման խնդիրի լավ էին այդ հեղափոխությունները թե վատ։ Մեծ հարցով թե ուկրաինական եւ թե վրացական հեղափոխությունները ոչ մի ընդհանուր բան դասական հեղափոխությունները չունեն։ Ըստ ուժան երկու դեպքում էլ գործ ունեն իշխանության մասկազմող առանձին խմբի կողմից բարձրագույն իշխանության կազմը փոխելու հետ։ Յուշենկոն եւ Տիմոշենկոն իշխանության են եկել հենց իշխանության միջից այնպես ինչպես եւ Սակաշվիլին։ Յուշենկոն երկրի վարչապետ է եղել Տիմոշենկոն խորհրդարանի փոխոսնակ, Սակաշվիլին երկրի արտարադատության նախարարի եւ այլ։ Իշխանության փոփոխությունից հետո էլ մեծ հարցով իշխանական բուրգում ընդհանրապես կադրային փոխատեղումներ արձանագրվեցին։ Մի դեպքում առավել մասշտաբային միսում ոչ այնքան, բայց ըստ ծույցան դրանք ընդհանրապես փոխատեղումներ էին։ Անդվոր մետաքրքիր զուգադիպությամբ երկու դեպքում էլ իշխանափոխություններն իրականացվեցին գրեթե միևնույն սենարով։ 
իշխանա փոխությունից հետո երկու դեպքում են նոր իշխանությունները կտրուկ կերպ փոխեցին արտակին քաղաքական վեկտորները երկու դեպքում են խնդիրներ առաջացան նախկին դաշնակցի ռուսաստանի հետ եւ այլն եւ բոլորը վնել պատական չեր լայն շրջանակներում թեվածող կարծիք թե ուկրաինական եւ վրացական հեղափոխությունները արեմուտքի կողմից նախաձեռնված եւ հրահարված պրոցեսներ էին որոնց հիմնականի մասը երկու այդ պետությունները ռուսաստանի ազդեցության գոտությանն էր ինք մեծաշուն մասամբ իրականություն դարձավ Վրաստան Ռուսաստան ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ այսօր դժվար է բարեկամ երկրներ համարել իսկ Ուկրաինայի պարագայում պլանները մի քիչ կարծեք թե խառնվեցին Յանուկովիչի իշխանության գարուց հետո չնայած այսպիսի հարցերում 50%-ոց արդյունքն է վատ արդյունք չէ Բայց եթե նշված երկու երկրներում պրոցեսը արունայեղության չի ասավ ապա տրամագծորեն այլը պատկեր հեղափոխված մի շարք այլ երկրներում Եգիպտոս Թունիս Լիբիա եւ այլն Այստեղ նույնպես ինչպես Ուկրաինայի եւ Վրաստանի պարագայումը իրադարձությունները զարգանում են գրեթե նույն սցենարով։ Տպավորությունը անգամ ստեղծում թե դա նույն հեղափոխական մոդելավորման արդյունքն է։ Բոլոր նշված դեպքերում ալիքն սկսվում է երիտ ասարդական խմբերից, որոնց միասնական գործողությունները համակարգում են սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Բոլոր դեպքերում գործը ասում է բախումների ուժային կառույցների հետ, արևմուտքը հանդես է գալիս ապստամբերին պաշտպանող եւ աջակցող հայտարարություններով, մասսայական կառույցական արշավ է սկսվում բոլոր նարավոր լրացման միջոցներով, նպատակ ունեն նաեւ սկիզբ բարած հուզումները, որպես ժողովրդավարության համար պայքար ներկայացնելու համար եւ այլն։ Կախված իրադրությունից արևմուտքը սրբագրում է ապստամբերին աջակցելու իր ձևեր։ Եթե օրինակ Եգիպտոսի պարագայում դա բացառությամ մի քանի գաղտնի օպերացիաների, որոնց մասին ժամանակին գրվեց դիվանագիտական բնույթի գործողություններն են, ապա Լիբիայի դեպքում գործը ասավ ռազմական միջամտությանը, որը տրկին ձևակերպեց որպես պայքար ժողովրդավարության համար։ Ու հիմա, երբ արաբական մի քանի երկիր արդեն անցել է հեղափոխության ճանապարհը, իշխանությունից հեռացվել են նախին բռնապետերը եւ այլն, կարծեք թե ժամանակն է տեսնելու, թե ինչ են ստացել այդ երկրներն իրականում։ Պատասխանը կարելի է ստանալ հենց հիմա միասնելով եվրոպական հեռուստահալիքները եւ տեսնելով կահիրեի թահրիջ հրապարակում տեղի ունեցող իրադարձությունները պատասխանը կարելի է ստանալ լիբիայից ստացվող տեղեկություններից որոնց համաձայն քաոսնակ երկրում ոչ միայն շարունակվում է այլև երբեմնի նույնիսկ մի շարք եվրոպական զարգացած պետությունից ավելի բարեկեցիկ վիճակում գտնող երկիրը կարող է պառակտվել առանձին ցեղախմբերի միջև տեսականորեն իհարկե սկսված պրոցեսը զուբարձրաձայն վաստապատակների առումով արդար էր ժողովրդավարությունն այլ ընտրանք չունի բայց արդյոք այսօր հեղափոխությունների հաղթանակից հետո որևէ մեկը կարող է պնդել թե այդ երկրներ ժողովրդավարության ճանապարհ են բռնել դժվար թե ցանկացած քաղաքական պրոցեսի արդյունավետությունը կամ անարդյունավետությունը մեծաշուն չափվում է այդ պրոցեսի քաղաքացու կյանքի վրա ունեցած դրական կամ բացասական ազդեցությամբ Եթե քաղաքացին ասենք տնտեսական նոր բարեփոխումների արդյունքում ավելի վատ է ապրելու քան առաջ էր, ապա բնական է որ այդ բարեփոխումը նա ցանկացած բարագամ չի կարող դրական համարել։ Նույն սկզբունքով, եթե հեղափոխությունը քաղաքացուն չի տալիս իր հրճակած արդյունքները, նշանակում է այն տապալված է։ Եգիպտական հեղափոխությունն այս առումով ակնհայտորեն տապալված է եւ ավելին։ Եթե առաջ Մուբարակին հաջողվում էր զսպել երկրի ռազմական վերնախավին ու Եգիպտոսը քիչ թե շատ ժողովրդավարության թե կուզեւ իմիտացիոն բայց եւ հունով տանել ապա հիմա այդ երկիր ամբողջությամբ գեներալիտետի վերահսկողության տակ է եւ նախին աշխարհիկի փոխարեն գրմեց այրեղ իսլամացման ուղով Լիբիան պատկերն ավելի խայտարակ է հետևաբար արդյոք հեղափոխությունն այդ երկրներում որևէ հարց լուծել է բացի նորերն ավելի ասնելուց գոնե այս պայդերությամբ ոչ իսկ սա նշանակում է որ դրանք հրճակված արդյունքների առումով իսկապես էլ տապալված է առողջը